في كثير من الأحيان قد نحتاج إلى التعديل في بناء الجدول أو تعديل نوع البيانات أو الخواص المستخدمة مع الحقول ويتم تعديل جميع هذه العناصر داخل طريقة العرض Design View فعلى سبيل المثال لو أردنا تغيير بناء هذا الجدول عن طريق تغيير ترتيب الحقول بداخله نقوم أولا بفتح هذا الجدول داخل طريقة العرض Design View فنختار الجدول من هذا الجزء ثم نضغط على المفتاح Design من هذا الشريط ولتغيير ترتيب الحقول نختار الحقول التي نريد تغيير ترتيبها وذلك بالضغط مع السحب على اختيار الصفوف الموجود بالجانب الأيسر ثم نضغط مع السحب لهذه الصفوف إلى الموضع الذي نريده فيتم إعادة ترتيب الحقول داخل الجدول ويجب ملاحظة أنه عند تغيير ترتيب الصفوف يتم تغييرها في كل من الطريقتين فبالانتقال إلى طريقة العرض Datasheet View نلاحظ أن ترتيب الحقول يظهر بنفس الترتيب الذي رأيناه عند عرض الجدول من خلال طريقة العرض Design View ولإضافة صف جديد خاص بعنوان العميل على الصف الخاص برقم التليفون نختار الصف الخاص برقم التليفون الذي نريد وضع الصف الجديد أعلاه ثم نضغط على المفتاح Insert Rows من شريط الأدوات Table Design فيتم إضافة صف جديد فندخل اسم لهذا الحقل وليكن Address لإنشاء حقل خاص بعنوان العميل ومن العمود Data Type نترك الاختيار الافتراضي Text كما هو وإذا أردنا حذف أحد حقول هذا الجدول نضغط بالمؤشر داخل هذا الحقل ثم نضغط على المفتاح Delete Rows من شريط الأدوات Table Design أو نفتح القائمة المستدلة Edit ونختار Delete Rows فتظهر رسالة لتأكيد عملية الحذف ويخبرنا البرنامج بأنه سيتم حذف هذا الحقل بجميع البيانات التي تم إدخالها إليه فنضغط على المفتاح Yes فيتم حذف الحقل بجميع محتوياته ولتغيير اسم أحد الحقول نضغط ضغطا مزدوجا على اسم الحقل الذي نريد تغيير اسمه فيتم اختياره فندخل الاسم الجديد الذي نريده لهذا الحقل ثم نضغط على المفتاح Enter فيتم تغيير اسم الحقل وإذا أردنا تغيير نوع البيانات المستخدم مع أحد الحقول نضغط بالمؤشر في الخانة المجاورة لاسم الحقل في العمود Data Type ثم نختار نوع البيانات الذي نريده من هذه القائمة كما يمكننا حذف المفتاح الأساسي Primary Key من هذا الحقل وتعيينه لحقل آخر داخل الجدول ولعمل ذلك نختار الحقل الذي نريد تعيينه كمفتاح أساسي Primary Key ثم نضغط على المفتاح Primary Key من شريط الأدوات Table Design فنلاحظ ظهور رمز المفتاح بجوار الحقل الذي قمنا باختياره واختفاؤه من الحقل الآخر دلالة على أنه قد تم حذف المفتاح الأساسي من هذا الحقل وتم تعيينه للحقل الذي قمنا باختياره ولحفظ التعديلات التي تم إجراؤها على تصميم الجدول نضغط على المفتاح Save من شريط الأدوات Table Design وللعودة إلى النافذة Database نضغط على المفتاح Close Window